ब्लाक चेन टेक्नजी गुरी डिस्कसमें मैं सो ई ब्लाक चेन टेक्नजी गुरी डिस्कस मुझे डेटा बेज गुरी स्मल ईडिया इस्ता डेटा बेज गुरी सो दट दाने वाल मन की ब्लाक चेन टेक्नजी अर्थम चुस्टा की चला अंत चला सिंपल उ सो डेटा बेज अंटे डेटा बेज अंटे लज अमौंट आफ स्टोरेजिंग डिवैस उ हार्ड एसिटी अब स्टोरेजिंग डिवैस रोम अके रोम रीड ओनली मेमोरी अंतना रीड ओनली मेमोरी सो लज अमौंट आफ रोम उ रोम लिफरेंट कैंड आफ डेटा अने स्टोर अटद डिफरेंट कैंड आफ डेटा विच इज़ बिलांग टू डिफरेंट पर्सन सो चार मंदिर डेटा अने चार रकम डेटा अने डेटा बेस स्टोर उठा एला ऐक्सा डेटा बेस ऐक्सा अने ब्रीफ्ता इपड़े सो अकम वीडियो मैं इंका डेप्त ऐक्स डेटा एना ऐक्सो इंत एला जो प्रोसेस अंत अपकम वीडियो मैं चूस्त इंको डेप्त सो ब्रीफ मोबाइल नीचे रिक्वेस्ट हेल्थ मे मोबाइल नीचे सो डेटा बेस की सर्वर्स की सो आ रिक्वेस्ट टाली अन तरह क्रेडेंशियल इच्छी तरह नी डेटा ऐक्स ऐक्स तरह डेटा अने चूस्त आ डेटा अनेक सो इत याचुअल प्रासेस इपड़ना डेटा बेस सिस्टम की सो ई सोदा तेन इन सोदन को माक यह सोदा दी दी तो मन की चला इंपार्ट चाल अवसर उ सो ब्लाक चेन टेक्नजी अने ब्लाक चेन टेक्नजी इज ए न्यू वे आफ् डेटा बेज मेनेज मेकाज सिस्टम इद अग्रेड वर्षन अेटा बेज की सो डेटा बेस सिंगि लोकेशन डेटा अने स्टोर अत सो दीन वाल मन की काक्वे प्रॉब्लम एटे एवड़ना सर यह प्लेस उबी डैरक्ट डेटा बेस हैक डेटा मोतम डिलेट का मोडफ का चेज का मेरी की चान्स ह्यूज सो एवरने दिन मैं गुर्त सो ऐज वेल ऐस ब्लाक चेन टेक्नजी अटे सो इन मन मन प्रॉडक्ट को सो ब्लाक चेन टेक्नजी अंटे द टेक्नजी दट यूज फर् and database that will help us to avoid any type of cheating or changing or deleting or hacking the data this is the idhe chala simple definition andi chala ante chala simple definition yokka blockchain technology ki so idhe oka brief explanation so ippudu man ee section lo manu em chustamo oka chinna ब्रीफ एजेंडा चुदा सो ईक् सैशन मन इंट्रडक्ष चूस्त टाइप आफ ब्लाक इधी वीडियो मन डिस्को थिंग्स अन्ट सो नैक्स्ट इंट्रडक्ष ब्लाक आलरे ब्लाक इंट्रडक्ष बिगनिंग आफ वीडियो सो मल्ल इंकोस रिपीट ग्रेड अग्रेडेड टेक्नजी इध न्यू टेक्नजी टेक्नजी वाल टेक्नजी वाड़ों वाल डेटा बेस मन के चेजेस उठाएं एट्ठी इलीगल ऐक्टिविटी जरूर की झान्स लेवन सो डिशन का चेजिंग मोडिफिकेसन का लेदा हैकिंग नागिटी डेटा बेस जरगटा की एट चान्स लेकिन यह ब्लाक चेन सिस्टम अने मन की हेल्प सो ब्लाको ब्लाक चेन अने ग्रोइंग लिस्ट आफ डेटा ब्लाक्स अवेटे लिंक लिंक टूगेदर सो इक चूस नाटा उ दाखिल रिफरें इंको डेटा उ दाखिल रिफरें इंको डेटा उ डयाग्रम चुटन तो बार क्लियर अर्थम उ सो ब्ला 
ఫస్ట్ ఎట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ చెప్పాను మీకు డేటాబేస్ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒక ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో డేటా రోమ్ అనేది ఉంటుంది ఆ రోమ్ దగ్గర ఈ యొక్క ఎంటైర్ డేటా అక్కడ డేటాబేస్ దగ్గర ఈ యొక్క ఎంటైర్ డేటా అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట కానీ బ్లాక్ చైన్లో ఏంది టైప్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్స్ బ్లాక్ చైన్స్ అనేవి మేజర్గా ఫోర్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్ ప్రైవేట్ బ్లాక్ చైన్ కన్సోటోరియం బ్లాక్ చైన్ హైబ్రిడ్ బ్లాక్ చైన్ సో వీటి గురించి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇది డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ అనమాట వీటిని చూస్తే మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంకా కొంచెం ఎఫెక్ట్ మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది వీటిని చూసిన వెంటనే సో పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్లో అనేది ఏంటంటే పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్లో ఎవ్రీ పార్టిసిపెంట్ కెన్ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు చేంజ్ ద డేటా ఆర్ మాడిఫై ఆర్ టు యాడ్ అడిషనల్ డేటా ఇన్ ద బ్లాక్ చైన్ సో ట్రా బ్లాక్ చైన్ అయితే ట్రాన్స్పరెంట్ అది కామన్ అనమాట కానీ ఈ యొక్క చేంజింగ్ అనేది అంటే వాళ్ళకు ఉన్న పవర్స్ పవర్స్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ డేటా చేంజ్ అనేది ఒక పవర్ బ్లాక్ చైన్లో సో ఈ పవర్ అనేది అందరికి ఉంటుంది పబ్లిక్ బ్లాక్ చైన్లో ప్రైవేట్ బ్లాక్ చైన్లో అలా కాదు ఈ పవర్ అనేది ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్కి ఉంటుంది సో ఆథరైజ్డ్ పర్సన్ అంటే ఏంటి వాడికి ఒక క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి వాడికి ఒక ఈమెయిల్ ఐడి కానీ ఒక యూజర్ నేమ్ కానీ ఒక పాస్వర్డ్ కానీ సో పాస్పోర్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళకి ఉంటాయి సో వాళ్ళు దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి ఆ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి దాన్ని యాక్సెస్ చేసి సో ఈ రెండు మోడ్ ఆ ఫైల్స్ కానీ అప్లోడ్ కానీ అలాంటివి చేయగలరు ట్రాన్స్ఫర్ అనేది కామన్ సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే నేను హైబ్రిడ్ అనేది పెట్టలేదు హైబ్రిడ్ అంటే ఏంటంటే ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ ఇస్ ఈజ్ కాల్డ్ హైబ్రిడ్ బ్లాక్ చైన్ సో హాఫ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ అనేది ప్రైవేట్లో ఉంటుంది హాఫ్ ఆఫ్ ఆఫ్ పోర్షన్ అనేది పబ్లిక్లో ఉంటుంది సో ఈ రెండు యొక్క కాంబినేషన్ హైబ్రిడ్ బ్లాక్ చైన్ కాన్సోటేరియం బ్లాక్ చైన్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ హైబ్రిడ్ మోడల్ పెట్టినాను కదా అదే కాన్సోటేరియం బ్లాక్ చైన్ అనమాట ఈ ఇది యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే రెండు మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఎంఎన్సీసీలు దీన్ని బాగా వాడతారు అనమాట మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఎందుకు ఎంఎన్సీసీలు వాడతారంటే కాన్సోటేరియం బ్లాక్ చైన్ని ఈ ఏం లేదండి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ బ్లాక్ చైన్స్ ఇస్ కాల్డ్ కాన్సోటేరియం బ్లాక్ చైన్ ఫర్ సపోజ్ నేను నేను ఒక కంపెనీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నా నేను ఒక కంపెనీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నా ఈ కంపెనీలో నేను ఒక డేటా అనేది ఏ అనే కంపెనీ అనేది బి అనే కంపెనీ ఒకటి ఉంది ఏ అనే బ్లాక్ చైన్లో డేటా స్టోర్ చేస్తున్నా బి అనే బ్లాక్ చైన్లో ఇంకొక సమ్ ఎక్స్ పర్సన్ అనేవాడుది కంపెనీ అది దాంట్లో వాడు బి అనే బ్లాక్ చైన్లో డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాడు మా ఇద్దరు కలిపి ఒకటే క్లయింట్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది మేము ఇప్పుడు మెర్జ్ అవ్వాలి ఈ మెర్జ్ అయ్యి మా క్లయింట్ ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మా డేటాని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ డేటాని మాతో షేర్ చేసుకోవాలి దాన్ అప్పుడే మేము ఒక ఎఫెక్టివ్ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేయగలం అంటే కాన్సెప్ట్ ఏరియా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటాం సో ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా మీకు నెక్స్ట్ సరికి అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎక్కడ ఎక్కడ వాడతాం ఈ బ్లాక్ చైన్ అనేది సో మేజర్గా ఎట్ ఫస్ట్ బ్లాక్ చైన్ అనేది క్రియేట్ చేసింది మాత్రం క్రిప్టో కరెన్సీ కోసం అండి అది కూడా బిట్ కాయిన్ కోసం బిట్ కాయిన్ అనేది సతాష్ నాకమ్మ రోడ్ డెవలప్ చేశాడు తను ఒక జపనీస్ కంప్యూటర్ సైంటిస్ట్ సో ఇదంతా మనకి ఇది బిట్ కాయిన్ హిస్టరీ సో బిట్ కాయిన్ గురించి మనం తర్వాత చూద్దాం సో మనం ఇప్పుడైతే బ్లాక్ చైన్ గురించి చూస్తున్నాం సో క్రిప్టో కరెన్సీ తర్వాత వచ్చేసరికి దీన్ని ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఓటింగ్ పర్పస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఐఓటీ సిస్ట్ ఐఓటీ ఐఓటీ అండ్ దెన్ హెల్త్ కేర్ రిజిస్ట్రేషన్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అండ్ మనీ లాండరింగ్ సో దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ సో వర్కింగ్ ఈ బ్లాక్ చైన్ వర్కింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ బిట్ కాయిన్ అనేది అప్లికేషన్ ఇక్కడ సో ఈ అప్లికేషన్ బేస్ చేసుకొని నేను బ్లాక్ చైన్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు సో ఇక్కడ మీకు ఒక అబ్జ పిక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేసిన నేను ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ మీరు భాగంగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది నేను రైజ్ చేసిన ఇది బ్లా బ్లాక్ బిట్ కాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ రైజ్ చేసిన ఇప్పుడు ఆ బిట్ కాయిన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆ బ్లాక్ నుంచి డేటా అనేది డిఫరెంట్ పార్టిసిపెంట్స్లో స్టోర్ అయి ఉంటుందండి చెప్పాను కదా మీకు ఎంతమంది అయితే పార్టి
సో ప్రతి వాడు కూడా ఒక డేటా స్టోరేజ్ డివైజ్ అనమాట సో ఇక్కడ తను ఏం చేస్తుందంటే అదేం చేస్తుందంటే ఆ ట్రా రిక్వెస్ట్ తేలి చేస్తుంది ఈ రిక్వెస్ట్ ఈ వ్యా అంటే ఒక్కొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఉంటుంది కాబట్టి ఐడిలో బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా ఈ అకౌంట్లో ఉంది ఒక బిట్కాయిన్ నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఉందా లేదా ఉంది సో నెక్స్ట్ అనేది వాడు ఇచ్చిన ఐడి ఉందా లేదా దాంట్లో టాలియాక్ వ్యాలిడా కాదా ఇప్పుడు ఒక నోట్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అది ఒక బిట్కాయిన్ని బి అనే పర్సన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఏ నుంచి బికి ఇదంతా మధ్యలో జరిగే ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఒక బ్లాక్ చైన్లో చెక్ చెక్ చేస్తుంది ఆ నోట్స్లో ఓకే అనుకుంటే డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకుంటే తర్వాత వస్తుంది ఈ వ్యా ఈ వ్యా ఈ ఐడి కరెక్టా కాదనుకుంటుంది ఈ బ్లాక్స్లో అప్డేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫైనల్గా వాడ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇది వర్కింగ్ బ్లాక్ చేయింది సో బిట్కాయిన్ ఎక్కువ సిస్టమ్ సో మీకు దీంట్లో ఇక్కడే డిసడ్వాంటేజ్ కూడా చెప్పేస్తాను మీకు సో మనకి మేజర్గా చూసుకున్నట్లయితే సో డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బిట్కాయిన్స్ సో బిట్కాయిన్స్ అనేవి ఎలా వర్క్ అవుతాయో మనకు తెలిసిందే ఎత్తు ఎటువంటి దీని మీద ఎటువంటి రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉండవు ఏ ఒక్క గవర్నమెంట్ కూడా దీన్ని కంట్రో కంట్రోల్ చేయదు ఇది ఇది వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా ఇండిపెండెంట్ అనమాట సో ఎవడు దీన్ని కంట్రోల్ చేయడు దాని పాటికి అది ఉంటుంది సో మనకి బ్లాక్ చైన్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పార్టిసిపెంట్స్ తక్కువ ఉంటే సెక్యూరిటీ తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పార్టిసిపెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా సెక్యూరిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూడండి మోర్ పార్టిసిపెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోర్ సెక్యూరిటీ మోర్ సెక్యూరిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంక్రీజ్డ్ బిట్కాయిన్ వాల్యూ సో సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనం దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం కదా ఆల్ రైట్ సో ఇవి మనకు కొంచెం యూజ్ఫుల్ అయ్యే ఫీచర్స్ సో ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా విట్నెసెస్ అనమాట అంటే ఇక్కడ జరిగిందంటే నీ దాంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఒక ఇల్లీగల్ యాక్టివ్ జరిగింది నాలో అంటే మారితే అంటే అది కనుక దానికై న్యాచురల్గా మారితే మాత్రం మనకు అక్కడ అన్నిట్లో అప్డేట్ అవుతుంది ఒక్క దాంట్లోనే మారితే మాత్రం అప్పుడు మనకు డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు అది ఒక మెలిషియస్ యాక్టివిటీ అని చెప్పేసి ఏదో ఒక ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ జరిగింది ఇక్కడ అని మనం బాల్ గుద్ది మరి చెప్పొచ్చు అండి సో సో డిఫికల్టీస్ ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ స్కేలబిలిటీ పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనీ లాండరింగ్ సో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వల్ల మనీ లాండరింగ్ తెచ్చు అంటే బ్లాక్ని వైట్గా చేయొచ్చు బ్లాక్ మనీ నుంచి వైట్గా చేయొచ్చు సో పర్సనల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నీ వంతు సహకారం కూడా ఉంటుంది దాంట్లో సో నువ్వు కూడా ఒక డేటా స్టోరేజ్ డివైజ్ యాక్ట్ అవుతున్నావు కాబట్టి నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది సో ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ ప్రతి వాడు కూడా యాక్ట్ అవుతాడు కాబట్టి సో ఎనర్జీ అనేది చాలా హెవీగా అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది స్కేలబిలిటీ అంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ నీడెడ్ ఫర్ టు గివ్ అండ్ మోర్ సెక్యూరిటీ సో దిస్ ఈజ్ ద డిఫికల్టీ అంటే తక్కువ ఉంటే పార్టిసిపెంట్స్ అనేది తక్కువ ఉంటే ఆటోమేటిక్ సెక్యూరిటీ అనేది కూడా తక్కువ అయిపోతుంది సో కీ ఫీచర్స్ వచ్చరికి ఇన్మ్యూటబుల్ సో ఇన్మ్యూటబుల్ డేటా అనేది మాత్రమే రాయగలం ట్రాన్స్పరెంట్ డేటా స్టోరేజ్ మాత్రం చేయగలం సో రెసిస్టెంట్ అగెన్స్ట్ మెలిషియస్ పార్టిసిపెంట్స్ ఎటువంటి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరగడానికి ఛాన్సే ఉండదు కంప్లీట్గా డిసెంట్రలైజ్డ్ ఉంటుంది సో ప్రతి ఒక్కడికి కూడా ఇది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ లాంటిది ప్రతి వాళ్ళు కూడా దీంట్లో ట్రాన్స్పరెంట్గా డేటా అనేది చూడవచ్చు ఓపెన్ టు ఎవ్రీ వన్ అనమాట సో ఆల్ రైట్ సో ఫైనల్గా కంక్లూజన్ వచ్చేసరికి సో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనే దానికి ఇంకా చెప్పాలంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే రెండు ముక్కల్లో బ్లాక్ చైన్ అనేది ఒక న్యూ వేఫ్ మెకానిజం షిఫ్టా బేస్ మేనేజ్మెంట్ మెకానిజం అనమాట సో దీని ద్వారా అనేది ప్రజెంట్ ఉన్న గ్రో అయ్యే లో సెక్యూరిటీ అండ్ డేటా సెక్యూరిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో అది ఈ యొక్క బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది ఫుల్గా సాటిస్ఫై చేస్తుంది సో అప్కమింగ్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఈ యొక్క బ్లాక్ చైన్ సిస్టమ్ మీద డెవలప్ అయ్యి వస్తాయి సో ఇది యొక్క సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది అయితే మటుకు థిరెక్టికల్ పార్ట్ అనమాట బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ గురించి ఒక సింపుల్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చినాను మీకు బ్లాక్ చైన్ అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి సో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మీద మనం కోర్సు కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో అప్కమింగ్ ఇది ఒక ఫస్ట్ వీడియో కాబట్టి సో ఫస్ట్ వచ్చరికి నేను ఇలాంటి వీడియోస్ అనేవి మీకు పెడుతుంటాను సో అప్కమింగ్లో మాత్రం రాబోయే వీడియోస్లో కోర్సెస్ కూడా వస్తాయి బ్లాక్ చైన్
లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి సో లవ్ యూ ఆల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో Tell me like a hell cat